皆さんこんにちはフリーアナウンサーの高田美穂子です大人の生き方マガジンモックでは今回も和塾の代表でいらっしゃりねずさんでおなじみ小なぎ善光先生をお迎えしまして大人のための就寝入門をお送りいたします小なぎ先生今回もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさて先生今回のテーマはもう先生が得意中の得意で<笑><笑>いらっしゃると思いますが、はいはい、良い日本人というテーマでお送りしたいと思いますはい、はいまあ、良い日本人と言いますと私自身もあ自分がほと果たしていい日本人なのかなってちょっと自信がないんですけれども、はい、先生いかがですか良い日本人の定義とこの「良い日本人」というテーマはですね、はいはいえー、小学校1年生から小学校6年生までの尋常小学校のすべての教科書の一番最後のコーナーに同じテーマでお話が載っかっています。で同じことが書かれています<笑>、はい、ただ、はい、もちろんその小学校1年生向けと小学校6年生向けではその文章の長さも違うし、はい、あの文章で使われてる用語、うん、言葉といったようなものも、うん、また違ってくるし、はいえー、っていうのはあるんですけども、はい、言ってることは1年生から6年生まで全く同じです。はいはいで,すねはい、で今日はあの、まあ、分かりやすいところで小学校3年生の教科書を使うんですけれども、はいはい、このまあ6年5年生6年生のものほど難しくもなく、ええといって1年小学校1年生2年生ほど簡単すぎもせず<笑>、はい、<笑>まあちょうどいいところということでちょうど中間のあたりなんですねはい、はいはい、ではその尋常小学校3年生の就寝の教科書から読ませていただきます、うんはい、良い日本人となるにはいつも天皇陛下皇后陛下の恩徳を仰ぎ皇大神宮を敬いたっとんで忠勲愛国の心を盛んにしなければなりませんまた、紀元説、天朝説、明治説などの祝日のいわれをわきまえ、国旗を大切にすることも、日本人として大事な心得です。父母には高校を尽くし、先生を敬い、学校を愛し、友達は仲良くして助け合い、近所の人には親切にすることが大切です。心をいつも正直に持って、家にいても、外に出ても、行儀をよくし、官人ということを忘れず、人と共同して助け合い、また平勢は倹約を守り、事前の心も深く、人の難儀を救い、生き物を憐れむ優しい心がけがなくてはなりません。そうして人から受けた恩を忘れないばかりでなく、規則をよく守って、人の迷惑になるようなことをせず、進んで世の人々のために公益を図るようにしなければなりません。いつも自分の健康に注意して父母を安心させ、健康な体で学問に励み、仕事に精出し、また物をよく整頓し、心を落ち着けて物事に慌てず、いざという時には何でもできるような勇気を普段から養っておくことも大切です。このように自分の行いを慎んでよく人に交わり、世のため人のためを図って天皇陛下の御ために尽くすように心がけるのは良い日本人となるのに大切なことですそうしてこれらの心得を行いに表すにはすべて真心からしなければなりませんはは,ははーって感じですねはは,はーって感じですよね,そう,すねそういうことなんですね<笑>、はい、真心からですかはいそのいくつかに分けてご案内していかなければいけないと思うんですが、はいえー、真ん中にあります「父母には高,高校を尽くし、うん、先生を山学校を愛し」から、はいえー、っと中盤の後ろの方になります「いざという時には何でもできる、うん、そういう人間になりなさい」はい「勇気を持ちなさいと」と、うん、いったようなところまでにあります,のありますここの,その項目、うん、例えば「勇気」「行儀」「堪忍」「共同」といったようなことはそれぞれの修身の教科書の一つ一つのお話の実はテーマになっていることになります。うん、あそうなんですね、はいでそれを集大成したのが真ん中の文章ってことなんですね。はい。でそれらを総合して、はいはい、でいつも天皇皇后両陛下の恩徳を仰ぎ、うん、皇太神宮を敬いなさい。うん、でまたあ天皇の恩たびに尽くすように心がけなさいというところに一番最後落ち着いてるんですけども、うん、要するにそのこのことを言うときに、はい、日本っていうのは要するに君主国家だと。うんだから天皇陛下万歳でという天皇がというそういう国だったんだというふうなことを非常に批判的に見る方、はい、あるいはそのように思われている方が多いんじゃないかと思うんですね。はい、と,ところがそのこれは今も昔も
あのめあの明治大正昭和、うん、あ昭和初期もそうですし江戸時代も、はい、あるいはもっとずっと昔の奈良時代平安時代の昔もそうなんですけども、はい、天皇という存在は我が国では政治権力を持たないんです政治,権政治権力よりももっと上位にある立場にあるというのが天皇なんです。うん、で天皇が一般の民衆を大御高にするというそ,その国の形があるんですけれども、うん、あの基本的に政治権力というのは政治権力っていうのは人々を支配しますよね、はい、権力者から見たら、うん、非支配者である民衆っていうのは俺のものなんですんなるほど俺のためにお,お前ら働け稼げ、はい、お,前お,前お前たちが働いて稼いだものは全部俺のものだと、はい、つまりその権力者から見た時の一般の民衆というのはこれは,これはどこまでもこの権力者のための所有物でしかない、うんうんね、この人が贅沢をするための存在でしかない、うんうんで世界中どこの国でもいわゆる人類史っていうのを考えると、はい、全ての組織、うん、全ての国家、はい、歴史上登場する、うん、全部同じ形です権力者がいて、はい、権力者が全ての民衆を支配しているという形、うんうん、なるほどで問題はですね、はいまあまあ、普通の会社でもね、うん、社長がいて社員がいますよね、はい、で社,社長が全てのまあ支配しているような格好になっているかも分かりませんけれども、うん、何か大きな問題が起こったら社長は責任を取って、うんうんクビになったりすることもあるでしょうで、ね、普通は、はいはい、で会社が潰れれば社長は、うん、まあ破産しなくちゃいけないですよね、うん、やっぱり責任社会的な責任も負うことになりますよね、うんはい、国の場合どうでしょう国の場合はい。例えば、うん、このトップがですね戦争に勝ちたいと言って、はいはい、どっかよその国に核爆弾を2発落っしましたと、うん、原子爆弾という名前で,、はい、でこの人責任取るんでしょうか、うんまあ、取らされることはあるかもしれませんけどでも取らないですよね、はいうん、権力者であれば、うん、自分に対して責任を追求してくるような連中を排除することができるんです。うんうんまあ、そうですね、はい、ということはどういうことかというと、うん、国家最高の責任者は、うん、権力者は、うんはい、同時に国家最高の責任を負わない人、うん、なるほど国家最高の無責任者だということです。<笑>会社の社の長がですよ<笑>、はい俺は会社の中でありとあらゆる権力を振るうけれども、うん、会社の業績に対しては一切責任を負いませんと、うん、そんな都合のいい<笑><笑>おかしいだろうって、うん、だから世界中のありとあらゆる国は200年もするとみんな滅んでいくんですみんな潰れていったんです、うん、歪みが生まれるから、うん、で日本という国はもう 2,000 年以上前からずっと日本のまま、うん、天,皇という天皇が頂点に終わすままですけれども、うん、なぜ日本という国,、はい、という国がそういう形を保つことができ,できたかというと、はい、この最高権力者よりもさらに上位に天皇という存在を置いたんです、うん、これによって権力者は常に権力と責任がセットになるんです、はい、権力者は天皇の自分よりも上位にある天皇の宝物を預かっている立場なんですそういう管理人的な、はいはい、だから大名って言ったら大名主なんです、はい、名主さんなんです,んです、ね、この自分の領,領土領民の、はい、みんなの名前の主、うん、中間管理職みたいな中間管理職なんですんだから失敗したら責任取らされるんです、うん、そうですね、はいうん、でこのことはものすごく徹底していて例えば、うん、あの武士の社会であれば、はいえー、ちょっと前にあの、まあ、こ名前出したと気になる方も思い出になるかも分かりませんが例えば川崎で中一地頭殺害事件ってあったじゃないですか、うんあ,はい、あのような事件があった時に、うん多くの人が思ったのは、うん、その市長さんなんで責任取,取られないの教員学校の校長先生なんで責任取られないの、うん、っていうことって疑問に思った方多いと思うんですけども、うん、今の日本では犯罪を犯した殺した犯人が逮捕されるだけです、うん、でもこれがもし江戸の昔であれば、うん、川崎の町奉行は間違いなく切腹です、うんまあ、そうですね、はい、なぜかといえば、うん、川崎の町の中であのような悲惨な事件や事故が起こらないように、うん、ありとあらゆる権限を与えられているわけです、うん、でしょでもそのありとあらゆる権限を与えられているにもかかわらず、うん、現実に事件が起こっちゃいました、うん、誰が責任を取るんですかトップが当然でしょ、うん、そのためにお奉行がいるわけでしょ、うん、だからお奉行は自分で腹を切れば、うん、少なくともお奉行の家は安泰です、うん、けれどもお奉行がいやあれ別に俺が手を下したわけじゃないしなんてやっていつまでもやってると、はい、江戸表から上位でござると言って使えるものがきます、うん、で、えー、上位でござる切腹見されとこうやるわけですこの場合はただ本人お奉行が腹を切らされるだけではなくてお奉行の家はお取り潰しです明日からお奉行の奥さんもお子さんも全部路頭に迷うことになりますはいこれ当然のことなんです、うん、権力を持つということはあ,あの当然責任を負う
当たり前のことです。はい、この権力が責任民衆に対して責任を負うというね、はい、この形を確保するためには権力者よりももっと偉い存在、うん、国家最高権威というものを置かなければいけないというのがこれが古くからの日本の形なんです。はい、でこの国家最高の権威、まあ、要するに天皇ですけども、うん、この天皇という存在がいることによって民衆に何が起こるかというと権力からの自由が生まれるんです。権力者にとって民衆は非支配民、霊民、奴隷、うん、所有物ではなくて、うん、あくまでも天皇から預かった大御宝、うん、ということは民衆民衆の側から見ると、はい、権力に対するこれ自由でしょ。まあそうですね。のの国家役人が何言ってるかと、オーラッチは天皇の大御宝だと、天下の大御宝だよって言って。<笑>だからよくあの、ね、あのハリウッド映画かなんかで、うん、俺たちは自由のために戦うんだなんてやってるじゃないですか、はい、日本人から見ると、うん、日本人昔から自由だけど何か<笑><笑>まあただでもそうは言えなかったでしょうけどね,、はい、ねもちろんその、うん、あの上に立つ人,、はい、人の側の自覚としてね、えーえー、その支配してるんじゃなくてとにかくみんなのためにとにかく天,使天皇のこと天使様って言ったんですけども、うん、天使様からお預かりした大切な領民なんだから、うんうん、その領民が飢えたり困ったりすることがないように一生懸命になって頑張った、うんうん、だからあの大雨が降って、はい、降ったということになれば堤防が決壊しちゃいけないということで、うん、お奉行が自ら自分で自ら見回りに行く、うん、でここは危ないからそこに工事やれっていうふうな指示も出す、はい、とにかく最,最先端に立ってみん,なみんなの豊かさと安全と安心というものを確保していくということをやってきたわけです。うんうん、それが日本の国の国形になります、はい、だからあの天皇を天皇皇后両陛下両,両陛下の御徳を敬いって例えばそうここで言うね天皇皇后両陛下の御徳っていうのは例えば天皇が、はい、あ勉強がめちゃめちゃできるとか、うん<笑>ね、あのプロレスで優勝するぐらいの選手だとか<笑><笑>誰そんなこと一切関係ないわけですよね、はい、天皇という存在が大事なんですよね。うん天皇という存在が権力、はい、直接我々の生活に関連のある権力よりも上位の存在と,、うん、存在としてあって、はい、この天皇という存在があることによって権力からの自由を我々が得ている、うん、今今日ね、はい、アイスコーヒーを用意していただきました、はい、ここに今コップがあります、はい、このコップはこの、えー、会場の方で、はい、あのご用意いただいたコップになります、はいはい、僕のコップじゃありません、えー、でも今このコップは僕の手の中にあります、はい割ろうと思えば割れるんです。はい、そうです、ね。はい、捨てようと思ったら捨てることができる。うん、これ気民ですよね、はい。あるいは人に売ってしまおうと思ったら、うん、まあ人の飲みかけいらねえよって<笑>言われるかもわかりませんが、はい、まあ売ろうと思ったら売れる状態になります。はいはい、でもできません,、うん。なぜかといえばこのコップは僕のものじゃなくて、うん、この会場の方でご用意いただいたコップだから、うん、他人のものだから。なるほど。自分、うん、要するに領土領民というものが自分のものであるということと。はいお預かりしているものだ、うん、ということでは全然このコップの待遇が違ってくるんです、うん、レストランに入って食事をする、はい、綺麗なお皿が出てくる、うん、このお皿持ち帰ることできませんよね、うん、レストランのお皿ですから、はい、でやっぱり食べ終わったらちゃんとおかえ、うん、最後はお返ししなくちゃいけませんよね、うん、そういうそのこれが要するに世界中どこの国でも実は実現しえなかった、うん、実現することができなかった日本という国の大きな特徴になります、うんだからこそそのお国,家最高権国家最高の存在が権力じゃなくて、はい、国家最高の権威なんだと権威です、ねはい、この権威っていうものを大切にすることによって、うん、権力によって権力の横暴によって我々が自由を阻害されるとか、うん、っていうことがなくなるんだと、うん、むしろ権力,とあの権力はみんなのための権力なんだという考え方になっていくんだっていう,、うん、いう,こ,ということがあって。うんうんだからこそ天皇の恩それがそのことを思って天皇の恩徳という言い方をしてるんです、うん、ちなみにこの中に出てくるあの、はい、中君愛国っていう言葉がありますけれど、はい、ちょっと中君愛国って聞くと、はい、ちょっとこう強い感じにそうですねあの受け取れてしまうんですが戦争をイメージする言葉だっていう、はい、これも、えー、これも宣伝宣伝によって、はい、あのそういうふうなイメージを持ってらっしゃる方が多いように思うんですけども、うんはい、中義の中という字に、はい、君という字を書いて、はい、で中君ですよね、はい、中義の中という漢字、うん国定中義の中って言ったら古いか<笑>中,あの、はい、中義の中という漢字、はいはい、これ訓読みなんでしょうか、はい、中の訓読みただ、はい、正しい中なんだろう真ん中の中にコロと書きますよねはい、はい
これはあの日本書紀を勉強しますとちゃんと訓読みが出てきます。はい、えー、はい、豆なる心と読みます。ま、豆。豆なる心。豆なる心。はい。初めて聞きました。はい。長いですね。はい。<笑>しかも。あの、はい、とんでもなく長いですね。すねただ、えー、あの例えば、愛する夫のために、新妻が豆豆ふしく尽く,尽くす、うん。はい、あの、本当に、豆に、自分、はい、豆に尽くすというのは、自分の持ってる、あれ、あらゆるものを持って。相手に尽くすこと、うん、それが、ま、それが豆、豆、豆ってことですよね。その豆なる心、うん、で、えー、中君、はいえー、君という感じになりますけれども、はい、君という、あの、いわゆる中国漢字としては。中中の中は中真ん中の心です、はい、これを真ん中に置きなさい、はい、つまり君主に対して中,中義の精神を持ちなさい、はい、っていうのがこれがまあ中君ってあの、うん、中君という言葉の意味になってくるんですけど、うんはい、日本語では「豆なる心」と「君」なんですね。はい、君っていうのは、はい、これはあの中国漢字で言うと上にこう横棒があるでしょ君君,、はい、君という漢字、はい、横棒がありますよね。はいはい、この横棒人間の手なんですああ、そうなんです、ね。で、ビヨーンってこうしなってますよね。はいはい、これ無知なんです。無知ですか。手に無知を持って口を開いてるんです。お前ら働けピシッ、はい、お前ら働けピシッ、これが君という漢字の元々の成り立ちになります。はい、そうですか、はい。ところがその漢字に我々日本人は古くからの大和言葉の君というものを当てました。はい。木、はいはい、というのはイザナキ。はいの木、大きいなって言いますよね。はいはい、で、みっていうのは、いざなみのみ。はい。おみなっていう言い方があります。大きいなといえば、男性。おみなといえば、女性を言います。はい、つまり、木は男、みは女です。うん、木とみは男と女です。うん、ああ、そういうことなんですね。男と女が。互いに、一緒になって、まめなる心を尽くしていく。うん、これ、中君です。あ、そういう意味なんですか。はい、あ、私、あの、君というのが、本当に。天皇陛下とか、はい、その上の人だと思ってます。もちろんその意味もあります。はい、これはあの、えー、その男と女の最初、うん、イザナ最初がイザナキとイザナミです、はい。そしてイザナキとイザナミからの直系のご子孫にあたるのが天皇ということになる、はい、なるわけですから、はい、したがってその君とあの君という漢字を用いれば天最終的には究極的には天皇を意味する。うん、天皇を意味するんですけども、うん、天皇は国民の最国,国家の最高権威である国民の象徴なんです。はい国,国家統合の象徴なんです、はい。国家というのは男と女しかいないんです。はい、だから木は男、身は女、はい。男も女もお互いにまめなる心を尽くし、尽くしていく。うん、そ,そうすることによって、お,お互いの人生を。それを豊かで安全で安心なものにしていく、うん。自分たちだけじゃなくて、みんなの国民みんなが豊かに安心で安全なものにしていく。なるほど。そういうことを終身で勉強したんです。うん、やっぱりあの全部こう広い意味なんですね。<笑>お話を伺っていきますと。はいどうしてもこのなあの漢字のその表記だけにとらわれてしまって、はい、すごく狭い意味でとらえてしまいがちなんですけれど、はい、実際はそんなに広い意味があるんですね。はい、誤った教育ですね。から中国愛国の愛国、愛は、はいえー、前回か前前回にやりましたけれども、思うというふうに読みます、はいはい。愛国と書いて国を思うなんです。うん、国を思うんですね。はい、国を思う,う。国を思うということはこう、はい、あの。うん国,国,国家あ国民全部に対す,対するあまねく愛です、うん、あまねく思う心です、うん、で国を愛するということは国家っていうのはみん,みんなの国民の共同体ですから、うん、国民全員を愛するということですよね国民全員を愛する、はい、そんなに広い意味があったんですね、はい、でだから、うん、あの夫を愛する妻を愛する子を愛する、はい、恋,人のことを恋人のことを思う地域のことを思う、うん、会社のことを思う組織のことを思う県のことを思う国のことを思う、全部その思いがずっと共通するものになります。これをどっか一箇所でも否定する。例えば、夫の夫の夫を思う、妻を思う、家族を思う、親戚を思う、郷土を思う、これはこれは大事だよと。でも国を思っちゃいけないよって。だって郷土は国の中にあるじゃないかっていう。愛はすべてに通じていくってことですよね。なるほど。はい。愛することが思うことって本当に素敵ですね。はい、うん、そういうふうに考えると、はい、なんかあの最近やっぱりこう身勝手な愛が多いと思うんですね。現代は、はい、あのす,すごくね、うん、こう半島ナイズされたというか、うん、チャイナナイズされたというか、うん、誤った形で誤った文化というものを、うんはい、むしろ吸い込まれてしまっている。うん、はい。だから感覚的には多くの日本人は感覚的には愛は奪うものだと思ってないと思いますよ。例えば妻が夫を愛するっていうのは夫,、はい、夫から奪うことだと夫が稼いだ給料を全部奪うことだと言われてみれば確かにそうかなって<笑>それはちょっと楽
んだか世知がないというか<笑>で,でも違うでしょ<笑>はい違いますね、はいまあ、事実はそうかもしれないけど、うん、あんた給料もらったりして全部私に横じなさいってねそうかもしれないけれども<笑>、はい、な,なんか違うでしょやっぱり愛するっていやそんなもんじゃないよっていうのがあるじゃないですか、うん、それはあの愛っていう言葉に対する、うん、その認識の違い多分もう私も含めてその愛するっていうことがその思うことだっていうところから始まってるっていうことを知ってる人はあまりいないと思いますし、はい、逆に女性は特にそれを知った方がいいような気がしますね。思いますよ、はい、それがやっぱり、うん、あそれって、うん、お前愛だぜってこういう<笑>話になるわけですよね。<笑>でそ,あのはい、そ,そういうそういう良いあのこうそういうそれが良い日本人となることなんだ、はい、でここに書いてある文章っていうのは例えば日本国籍をこれからもらいましょうとか、うん、日本で永住権をもらいましょうという人は、うん、全員安心できるぐらいしっかりと認識してもらわなかったら困ることですよね。はいはいあるいは日本に,に観光旅行でやってくる人たちは全員これをまず日本という国はこういう国ですよということをこう文章に書いたものを全部見せて機内アナウンスかなんかでですね、はいはい、機内アナウンスで流しますかこれを<笑>いやいやそれぐらい徹底してもいいことじゃないかと思う、はい、ああなるほど、ね、まさに日本っていう国を象徴したものじゃないかなと思います、はい、私たち日本人がやっぱり知らなすぎるんですねそうですねはいあのーいわゆるアメリカ的な個人主義みたいなものがもう最高のものであるっていうふうに変にすり込まれてしまってで要するにわがままが、うん、あ自由なことであると、はい、お言って結局それでどうなったかというと例えばまだ僕らが社会,社会人になったばっかりの頃っていうのは結婚したら女房を働かせないっていうのが常識だったの。なるほど<笑>はいあのー、男は外で働いて稼ぐもんであって、はい、女房女房子供は、うん、あのお旦那が養うもんなんだってこれが常識だったし、うん、それが現実にできた時代だったんですね。そうですね。はい、でも今現実問題として不可能ですよ。うんまあ、昔はその終身雇用制ということでそれが可能だったんでしょうけど、はい、今はそういうわけじゃないですからね。はいはい、稼いでる給料は昔よりも、うんえー、増えてるかもしれない、うん、けれども今現実問題としてそれをやろうと思ってもおそらくできない。うんね、なぜかいろんな形でもうみんなむしり取られる。でむしり取られたお金がどこに行ってるのか、うん、みんなの公益のために使われてるのか、うん、日本全体がいい国,いい,い,い国になるようになっていってるのか、うん、現にそういう使われ方がしてるのかって思ったら全然違うでしょ、うん、<笑>どこに使われてるんですかね<笑>どこに消えちゃったんだよって<笑>そうですね、はい、これってやっぱり国の形としてもう抜本的に見直していかなければいけないことなんじゃないかなというふうに思います、うんうんはい、あのー、まあこの今日の,その終身教科書一番最後のところなんですけれどもあのこれを本当にこうもう一度ですね改めて日本人が、うんはい、あの日本人としての自覚を持ってこの,この終身教科書の最後の良い日本人っていうものを取り返すことができたら、はい、多分それは世界を変える大きな力になると思う。はいはいさあ先生いろいろとお伺いしてきましたけれどもその良い日本人に、まあ、これから少しでも自分が良い日本人になりたいなと思っているとしたら、どんなことに気をつけていけばいいですか。はい、うんとね、なかなか慣れないです。はい、なかなか慣れないですよね。<笑>私も今お話を伺っていて、あ、そういう人間になりたいなと、はい、その愛は思うというところで、はい、私ももっとその周りのね家族とか友人とかに。優しく接していかなくちゃいけないなと思うんですが、うん、ど,どこから始めていいんだろうってちょっと途方に暮れてしまいました。でもそあの<笑>、はい、そういうものを大切にしていくということが大切なんで、現実になかなかできることではないですよね。はいうんうん、ただあの本当にこう父母を大切にする、行儀を良くする、堪、う、忍、んえー、ということを覚えていく、そういうようなものをど,どっか記憶その頭の片隅に置いておくことによって、うんうん、何かあったときに。えー、ここでぐっとこらえようと、うん、ちょっと嫌な思いしたからといってこうプチッと切れてこれやろうとかってな,、うん、なるんじゃなくて、うん、あのそ,こそこでこう一つこう判断というものを入れてで価値観というものを入れて、うん、で、えー、冷静な対処をしていく、うん、あるいはまた,またよし頑張っていこうという前向きな気持ちになっていくということができればそれでいいんじゃないかと思いますね。本当ですか、はい、ちょっっとと先生にそう言っていただけるとちょっと<笑>嬉しくなりました<笑>、はい私も良い日本人になれるようちょっとでも努力していきたいと思いますはい、はい、さて今回そろそろお別れの時間が近づいてまいりました尾崎、はい、先生次回はですね自立自衛というテーマで、はいはい、お送りしたいと思います、はい、自分を律する、はいはい、ずっと公益っていうような切り口でお話をしてきた中で、うんはい、終始の教科書の中でこの自立自衛っていうものが出てくるって、うん、これちょっと画期的なことなんですね、うん
。ねえ、なんかこういう言葉が出てくるんだなってびっくりしますね。はい。はいはい、これまた非常に面白いお話になります。はい。はい、じゃあ次回の解説期待しております。小、はい、崎先生、次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。大人の生き方マガジンモック次回もぜひお楽しみに。さようなら。